হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলেই ভালো আছেন বন্ধুরা আজকের এই ভিডিও থেকে জানাবো ঠিক কি কারণে আপনার মোবাইল ফোনটি গরম হয় বা গরম হচ্ছে এবং কি করলে আপনার মোবাইল ফোনের গরমের যে সমস্যা আছে সেটি সমাধান করতে পারেন এমন সাতটি ট্রিক্স সো যাদের মোবাইল ফোনটি খুব বেশি পরিমাণ গরম হচ্ছে অবশ্যই আজকে সম্পূর্ণ ভিডিওটি কন্টিনিউ করতে পারেন ভিডিওটি শুরু করার আগে যে কথা না বলি না আপনি যদি এখন পর্যন্ত আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নোটিফিকেশন আইকনে ক্লিক করুন পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখার জন্য আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সো বন্ধুরা ভিডিও শুরুতেই বলতে হচ্ছে এই মুহূর্তে আমি কিন্তু ফুল গরমে আছি মানে রুমের দরজা জানালা সব কিছুই বন্ধ সামন থেকে লাইট জ্বলতেছে ওপরের ফ্যান বন্ধ সব মেলে চরম গরমে আছি তারপরে আপনাদের দেখাবো যে আপনারা মোবাইল ফোনের গরমের সমস্যা সমাধান করতে পারেন প্রথমেই বলতে হচ্ছে আপনার মোবাইল ফোনটি গরম হয় ফোনের যে মেমোরি কার্ড আছে ফোন মেমোরি কার্ড কিংবা হচ্ছে র্যাম যেটাকে বলা হয় র্যাম ফুল হয়ে প্রসেসর স্লো হওয়ার কারণে আপনার ফোনের যখন র্যাম ফুল হয়ে যায় যার কারণে কিন্তু আপনার প্রসেসরটি স্লো কাজ করে এবং আপনার মোবাইল ফোনটি গরম হয়ে যায় এক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাদের মোবাইলের যে ফোন মেমোরি কার্ডটি আছে সেটিকে লিমিট পরিমাণ স্পেস ফাঁকা রাখতে হবে এবং প্রসেসরকে অবশ্যই ফাস্ট রাখতে হবে আপনি যখন ফোন মেমোরি কার্ডটি ফাঁকা রাখবেন অটোমেটিক আপনার প্রসেসটি ফাস্ট কাজ করবে এবং আপনার ফোনটি গরমের সমস্যায় পড়বে না দুই নম্বর যে বিষয়টি বলবো সেটি হচ্ছে জাঙ্ক ফাইল আপনার মোবাইল ফোনের ফোন মেমোরি কার্ডটি ফাঁকা করার জন্য বা লিমিট পরিমাণ স্পেস ফ্রি করার জন্য জাঙ্ক ফাইল ডিলিট করতে হবে এর জন্য আপনি অবশ্যই আপনার মোবাইল ফোনের ফোন মেমোরি কার্ডে চলে আসবেন এবং ফোন মেমোরি কার্ডে আসার পর এখানে যে ডট দিয়ে ফাইলগুলো আছে এই ফাইলগুলোকে ডিলিট করে দিবেন এই ফাইলগুলোর ভেতর এক্সট্রা কিছু ফোল্ডার আছে বা এক্সট্রা কিছু অংশ আছে যেগুলো আপনি ডিলিট করে আপনার ফোন মেমোরি কার্ডের স্পেস ফাঁকা করতে পারেন তবে অবশ্যই বলতে হচ্ছে আপনি যে ফোল্ডারগুলো ডিলিট করবেন আপনাকে ভাবতে হবে এই পরিমাণ অ্যাপ আপনার ফোন ইনস্টল করা আছে কিনা মানে আপনি যে অ্যাপগুলো ফোন ইনস্টল করে রাখছেন সেই অ্যাপগুলোর কিছু কুকিস অবশ্যই সেই ফোল্ডারে থাকতে পারে আপনি যে ফোল্ডারটি ডিলিট করতেছেন দেখবেন আপনার সেই নামের কোনো অ্যাপ ইউজ করতেছেন কিনা তিন নম্বরে যে বিষয়টি বলবো সেটি হচ্ছে মোবাইল ফোনের রিসেন্ট ট্যাব ক্লিন করা মানে আপনি যখন মোবাইল ফোনের রিসেন্ট ট্যাবে অনেকগুলো অ্যাপ্লিকেশন একসাথে রেখে দিবেন তাহলে প্রত্যেকটা অ্যাপই কিন্তু আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে ডাটা প্রসেস করবে ম্যাগাবাইট প্রসেস করবে এবং আপনার মোবাইল ফোনটিকে ভারী করে ফেলবে এতে করেও কিন্তু আপনার মোবাইল ফোনটি স্লো হয়ে যায় এবং গরমের সমস্যায় পড়তে পারে সো আপনি যেটা করবেন সবসময় আপনার মোবাইল ফোনের যে রিসেন্ট অ্যাপগুলো আছে সেগুলোকে ক্লিন করে রাখবেন তাহলে আপনার ফোনটি গরম হবে না চার নম্বরে যে বিষয়টি বলবো সেটি হচ্ছে হাই কনফিগারেশনের অ্যাপ ব্যবহার করা ধরেন আপনার ফোন মেমোরি কার্ড বা ফোনের যে র্যাম আছে সেটি হচ্ছে পাঁচশো এমবি এখন আপনি যদি ফোনে হাই কনফিগারেশনের অ্যাপ ব্যবহার করেন যেমন পাবজি মোবাইল গেম কিংবা বড় ধরনের গেমস কিংবা বড় ধরনের এডিটিং সফটওয়্যার তাহলে কিন্তু আপনার ফোনের যে র্যাম আছে সেটি ফুল থাকবে এতে করে আপনার ফোনটি স্লো হবে হ্যাং করবে বা ল্যাক করবে সেই সাথে আপনার ফোনটি গরমের সমস্যা তৈরি হবে সো এক্ষেত্রে আপনি যেটা করতে পারেন আপনার ফোনের যে হাই কনফিগারেশন অ্যাপগুলো আছে সেগুলোকে ডিলিট করে দিতে পারেন বা পরিহার করতে পারেন এতে করে আপনি গরমের যে সমস্যাটি আছে সেটি সমাধান করতে পারবেন পাঁচ নম্বর যে বিষয়টি বলবো সেটি হচ্ছে মাল্টি অনেকে আছে আমরা একই সাথে মোবাইল ফোনকে বিভিন্ন রকম কাজে ব্যবহার করি যেমন আপনি ভিডিও গান ডাউনলোড করতেছেন সেই সাথে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ বা ম্যাসেঞ্জার বা বিভিন্ন মাধ্যমে কাউকে কল করতেছেন এমনকি কথা বলা অবস্থায় আবার গেম খেলা শুরু করছেন এতে করে আপনার ফোনের যে র্যাম আছে বা প্রসেসর আছে সেটির ওপর ব্যাপক রকম প্রেশার পড়বে বা এই প্রেশারের কারণে কিন্তু আপনার মোবাইল ফোনটি গরম হওয়া শুরু করবে সো আপনি যেটা করতে পারেন মাল্টি টাস্কিং বন্ধ করে এক ধরনের কাজ করতে থাকবেন এতে করে কিন্তু আপনার মোবাইল ফোনটির গরমের যে সমস্যা আছে সেটি সমাধান করতে পারেন ছয় নম্বর বিষয়টি বলবো সেটি হচ্ছে মোবাইল ফোন চার্জ করা এবং চার্জে থাকা অবস্থায় ব্যবহার করতে সতর্কতা মানে আপনি যখন কোনো আত্মীয় স্বজনের বাসায় বেড়াতে যান নিঃসন্দেহে আপনার মোবাইল ফোনের চার্জারটি নিজেদের ভুলে যান এতে করে আপনার মোবাইল ফোনের যে চার্জারটি আছে সেটিতে একটা ভোল্ট থাকে এখন আপনি যদি অন্য কোনো মোবাইল ফোনের চার্জার দিয়ে চার্জ করেন সেটিতে ডিফারেন্ট ভোল্ট থাকে এই দুইটা ভোল্ট যখন অ্যাডজাস্ট করে না এতে করে আপনার ব্যাটারি কিন্তু চার্জ হতে সময় লাগে যে যেমনটা সময় কম হয় কখনো বেশি হয় এতে করে কিন্তু আপনার মোবাইল ফোনের হিটিং এসিডটা তৈরি হয় আবার অনেক সময় অনেকেই আছে যারা মোবাইল ফোন চার্জ দিতে গেম খেলে কথা বলে বা বিভিন্ন রকম কাজ করে সো এক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার মোবাইল ফোনটি গরম হবে এখন না হলে কয়েকদিন পরে হবে বিভিন্ন রকম কারণে গরম হতে পারে সো অবশ্যই এক্ষেত্রে আপনার মোবাইল ফোনের চার্জার ব্যবহার করা এবং চার্জ দিয়ে ব্যবহার করা এই দুইটি বিষয় সতর্ক থাকতে হবে এতে করে আপনার মোবাইল ফোনের যে গরমের সমস্যা আছে
আমি আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ঠিক কি কারণে আপনার মোবাইল ফোনটি গরম হতে পারে এছাড়া আরো বিভিন্ন রকম কারণ আছে যে কারণে আপনার মোবাইল ফোনটি গরম হচ্ছে আর মোবাইল বা ইলেকট্রনিক্স জিনিসপত্র বা বিভিন্ন রকম মেশিনারি জিনিসপত্র গরম হবে এটাই কিন্তু স্বাভাবিক সো একটু গরম হলে সমস্যা নেই আর বেশি গরম হলে আপনারা ঠিক এই কয়টা ট্রিক্স অ্যাপ্লাই করতে পারেন আপনার মোবাইল ফোনের ব্যাটারি চার্জার বা মোবাইল ফোনটি খুব ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারেন এতে করে কিন্তু আপনার মোবাইলের যে গরমের সমস্যা সেটি আপনি সমাধান করতে পারেন সো এই ছিল আজকের ভিডিও ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন কমেন্ট করে আপনার মতামত জানাবেন এবং আপনি যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন দর্শক হন অথবা যদি মনে করেন আমার এই চ্যানেল থেকে কিছু শিখতে পারছেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নোটিফিকেশন এখানে ক্লিক করুন পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখার জন্য সো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন কথা পরবর্তী ভিডিওতে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আর রুমে প্রচুর গরম সমস্যা নেই গরমের মধ্যে আপনাদের মোবাইল ফোনের গরমের যে সমস্যাটি আছে সেটি সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করলাম আল্লাহ হাফেজ